台湾が購入したイギリスのアストラゼネカ製ワクチンの第7陣59万5000回分が8月31日台湾に届きましたこの日までに台湾ではアストラゼネカ製ワクチン723万5000回分モデルナ製ワクチン403万回分そして台湾産のメディゲン製ワクチン86万7000回分の合計およそ1213万回分のワクチンを取得しています台湾の新型コロナウイルス感染症対策本部である中央感染状況指揮センターの陳次中指揮官は第7期のワクチン接種はアストラゼネカ製ワクチンを開放すると説明ワクチンの入荷量を見て1回目の接種率をできるだけ高めたいものの年長者の2回目接種分も必ず確保するとしていますまたビオンテック製ワクチンの第1陣およそ200万回分が9月2日朝台湾に到着する予定ですまずは80万回分を12歳から18歳の学生に開放しその後残りを年齢層ごとで一般市民に開放する予定ですワクチン接種希望登録システムも28日午後2時から新たにビオンテック製ワクチンを希望できるようになっています。ビオンテック来进来但要看他进货顺序。不过因为现在是开学。好那我们就是他这些学生都从来也没有这个机会来试打。新进来的这一批就会给学生好就是。陳次中指揮官はビオンテック製ワクチンが入荷したらもちろん入荷の順序も見なくてはならないが学生たちは新学期が始まるがワクチンを接種する機会がこれまでなかったのでまず第1弾として12歳から18歳の学生に接種をしてもらうもちろんまだ残りがあればこれまで同様第1類から第10類にそして年齢ごとに徐々に開放していくと説明しましたなお10月にはワクチン接種率6割を達成したいという目標に自信はあるかとの問いに陳次中指揮官はワクチンのカバー率でも100人当たりのワクチン接種回数もいずれも問題はないと強調しました。